इंडिया में कुछ ऐसे ही वाहन होते हैं जिसको रोड टैक्स नहीं देना पड़ता है और वो पब्लिक के यूज़ के लिए होता है हाँ और आपको पता है कि इंडिया में कितने प्रकार के परमिट मिलता है गाड़ी आप लेते हैं तो आपको कहीं भी चलाने के लिए परमिट लेना पड़ता है या तो प्राइवेट लेते हैं तो प्राइवेट परमिट होती है जो कि रोड टैक्स भरना पड़ता है और कमर्शियल लेते हैं तो कमर्शियल परमिट होती है तो क्या आपको पता है कितने प्रकार के परमिट इंडिया में आज तक अभी तक दिए जाते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहला नंबर है स्कूल बस के लिए परमिट जिन वाहनों का स्कूल बस के लिए परमिट होता है उन वाहनों का कलर सिर्फ येलो कलर का ही होना चाहिए और स्कूल बस का होना चाहिए किसी शिक्षण संस्थान कॉलेज या स्कूल का होना चाहिए इसके लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता स्कूल बस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है जीरो टैक्स होता है और दूसरा होता है ऑल इंडिया परमिट आप देखते होंगे काफी सारे बस काफी सारी बड़ी बड़ी बस होती है जिसपे लिखा होता है पर्यटक टूरिस्ट बस ऑल इंडिया परमिट उस पर ना वो बस सफेद कलर की होती है लग्जरी बस होती है और उसके ऊपर पांच सेंटीमीटर की नीली पट्टी होती है बस पे लगी हुई होती है आप ध्यान से देखना उसमें पांच सेंटीमीटर की नीली पट्टी लगी होती है और उस पर पर्यटक सब आगे पीछे होता है इसे पूरे इंडिया में घूमने का परमिट लिया जाता है और इसे ऑल इंडिया टूरिस्ट के रूप में परमिट मिलता है हर साल इसका रिन्यूअल करना पड़ता है और तीसरा है रेंट कैब रेंट कैब परमिट होता है इसके लिए आपको चौबीस घंटे फोन सर्विस होना चाहिए और आप कैब सर्विस लोगे तो आपको ये रेंट कैब के नाम से परमिट मिलेगा और जिसमें आपको 24 फोर इंटू सेवन का टेलीफोन हेल्पलाइन होना चाहिए आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि आप गाड़ी को पार्क करो अच्छे से और इसके लिए उसी राज्य में टैक्स दिया जाता है जहां उसकी गाड़ी चलती है और एक होता है अस्थायी परमिट अस्थायी परमिट प्रत्येक वाहन को कुछ लिमिट टाइम के लिए दिया जाता है जैसे कि कोई दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो उसके लिए मुंबई का अस्थायी परमिट दिया जाएगा किसी धार्मिक आयोजन के लिए किसी गाड़ी का परमिट लेना है तो उसको अस्थायी परमिट दिया जाता है किसी किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए और एक होता है पांचवें नंबर का परमिट होता है स्टेज कैरेज परमिट जी हाँ स्टेज कैरेज परमिट इसमें विशेष गाड़ी को विशेष रोड पे ही चलाने की परमिट दी जाती है जैसे आप देखे होंगे आपके शहर में कुछ गाड़ी होती है जो की कुछ रोड पे ही चलती है यहाँ से यहाँ तक जाती है इस सिटी से इस सिटी तक जाती है दिल्ली से लखनऊ जाती है दिल्ली से कानपुर जाती है या कानपुर से इटावा आती है या इटावा से कानपुर जाती है तो ये जो परमिट होती है ये सिर्फ उसी रोड पर चलाने के लिए गाड़ी को मिलता है और छठा परमिट होता है पर्यावरण के अनुकूल सेवा ये परमिट उस गाड़ी को मिलता है जो बैटरी से चलता है और इसके लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ी में ग्यारह से ज्यादा लोग बैठने वाले नहीं होना चाहिए एक फटफट सेवा परमिट मिलता है फटफट सेवा परमिट भी होता है इस पर निश्चित मार्ग पर चलने वाले चालक से दस लोगों के बैठने की क्षमता वाली गाड़ियों को परमिट दिया जाता है आठवां नंबर होता है परमिट का मैक्सी कैब परमिट ये गाड़ी यात्री को एक निश्चित मार्ग को ले जाता है चालक सहित इसमें बारह से तेरह लोग को बैठने की क्षमता होने वाली गाड़ी होना चाहिए उसको ये परमिट दिया जाता है मैक्सिक कैब की परमिट आप देखते होंगे काफी सारी टूरिस्ट बस होती है छोटी छोटी टूरिस्ट बस जो की दिल्ली से हरिद्वार या हरिद्वार से कहीं या पटना से कहीं जाती है गया जाती है या लखनऊ से कानपुर आती है तो वो छोटी छोटी बस जो होती है उसको मैक्सिक कैब परमिट दिया जाता है ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट ऑटो रिक्शा और टैक्सी परमिट जो होती है वो यात्रियों को तिपहिया या चौपहिया वाहन से ले जाने के लिए होता है इसमें किराया जो होता है वाहन पर लगे मीटर के आधार पर किया जाता है तो इस पर दूरी कैलकुलेट करके इस पर मीटर पर लगता है तो इसे हम ऑटो टैक्सी परमिट करते हैं और एक होता है चार्टर्ड बस परमिट ये दसवा नंबर का है चार्टर्ड बस परमिट इसमें चार्टर्ड परमिट होता है आप ये चार्टर्ड बस बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे कंपनी में काम बड़े बड़े कंपनी अपने एम्प्लॉय को ले जाने लाने के लिए जो बस यूज करती है उसे चार्टर बस करते हैं कि हाँ ये कंपनी ये इस रूट पे बस चलेगी इस रूट पे बस जाएगी और वहाँ पे उसके एम्प्लॉय उस बस से वहाँ जाएंगे या कुछ प्राइवेट बस होते हैं इसके लिए निर्धारित होना चाहिए कि हाँ इस बस में इतने एम्प्लॉय होंगे इस एम्प्लॉय का ये नाम है वही चलेगा वही इंसान जाएगा तो इसलिए उसको चार्टर बस पे स्पेशल उतने लोगों के लिए परमिट दी जाती है चार्टर की वो इतने लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएगी इस कंपनी में ले जाएगी और टाटा की कंपनी है तो टाटा के एम्प्लॉय को पूरे गुड़गांव में दिल्ली या मुंबई की जहाँ भी है उस एरिया से लेके जाएगा और कंपनी में छोड़ेगा फिर वो इसको उस एरिया तक पहुँचाएगा तो इसे चार्टर बस परमिट करते हैं आप देखे होंगे शहर में बड़े बड़े शहर में बड़ी बड़ी लग्जरियस बस चलती है चार्टर की अब हम आपको बताने जा रहे हैं मालवाहक गाड़ी जो होती है उसके बारे में परमिट मालवाहक गाड़ी जो गुड्स और कैरियर सामान ढोने वाले हैं उसके भी कई सारे परमिट होते हैं अधिनियम उन्नीस के धारा 79 के तहत दिया जाता है अनुमति मालवाहक परमिट के अकाउंटर हस्ताक्षर यह परमिट उस राज्य के किसी राज्य में ही अगर हम माल ढो रहे हैं अगर दिल्ली में है या बिहार में है या यूपी में है तो उसी के अंदर हम माल ढो रहे हैं उसका परमिट दिया जाता है और उसका वजन मैक्सिमम सात सात किलोग्राम से ज्यादा नहीं वजन ढोना चाहिए राष्ट्रीय परमिट जो गाड़ी जिस राज्य